Juan de Villanueva es el arquitecto del edificio del Museo del Prado. Hay otros edificios en Madrid importantísimos, muy próximos a este, que forman parte de la misma campaña ilustrada en la época, fundamentalmente el Observatorio Astronómico y el edificio del Jardín Botánico, que tiene una relación directa con este. A Juan de Villanueva le encargan el edificio en el año 85, 1785, y él presenta dos proyectos, es tanta la importancia que para él tiene el edificio, que presenta dos proyectos alternativos, de los cuales el primer secretario de Estado, entonces el Conde de Florida Blanca, elige uno, el que consideran entonces menos costoso, en términos puramente económicos. También yo diría que quizá el más valioso de los que él pudo imaginar en aquel momento, quizá inducido el Conde de Florida Blanca en gran medida también por el propio Villanueva. El hecho es que de ese edificio comienza a cimentarse el arranque de las obras en el mismo año 85, en el mes de septiembre. Y sin embargo hay un momento en el que aquel proyecto cambia. Es decir, hay un momento en el que en el año 87, sabemos que en junio del año 87 por eh, investigaciones recientes, Villanova presenta al rey la maqueta que hoy forma parte de las colecciones del Museo del Prado, la maqueta que ahora tenemos justamente a la espalda. Es la maqueta de un edificio que... Eh, resume lo mejor de la arquitectura de la ilustración en el sentido de que es un edificio concebido como una composición por parte. Pero no son partes a la, de una forma convencional las que, las que Villanueva utiliza. Villanueva tiene que incluir en el edificio un programa que consiste en tres funciones muy distintas entre sí. Tiene que ser museo por una parte, museo de historia natural, tiene que ser academia de ciencias y tiene que tener también el edificio un salón para juntas académicas de las diferentes academias que había en el Madrid de la época, de la lengua, de la historia, de las artes. Villanueva hace eso apoyándose mucho en las condiciones que el terreno natural en el que tiene que situar el edificio le proporciona. De forma que podríamos decir que el lugar es para Villanueva una condición del proyecto, pero también es un motivo de inspiración para el proyecto. Algo que es muy importante y muy bonito, porque además es peculiar de un edificio como este en el siglo XVIII en la Europa de la época, no solamente en España. Villanueva concibe un edificio que en la planta superior está dedicado a ser un museo de historia natural, en la parte inferior está dedicado a ser una academia de ciencias, a la, el, al museo se entraría por una fachada norte confiada a un orden jónico, a la Academia de Ciencias se entraría por una fachada sur confiada a un orden corintio, y ese tercer elemento, ese salón para las juntas académicas, es el que estaría justamente en la parte central del edificio. Se interpreta muy bien en la maqueta cuánto esto es un volumen, casi diría autónomo, independiente, ajeno, incluso por su escala, por la escala del orden dórico, que también lo identifica y le sirve de seña de identidad, por lo tanto, eh, como acceso directo al salón para las juntas académicas, que aparecería justamente detrás de este cuerpo que se proyecta hacia el exterior y que tiene, sin embargo, hacia el interior una entrada en profundidad para lo que sería la sala principal de columnas. Bien, si en la maqueta, como un documento de época, eh, damos la vuelta al edificio, intentamos girar para ver cómo es la parte trasera, una parte de la fachada que Villanueva cuidó extremadamente, pero de la que no tenemos dibujos originales. Formaba parte de un mundo que no se ofrecía como fachada pública y al que él no dio demasiada importancia. Sin embargo, en la maqueta está perfectamente identificado y perfectamente tratado. Se ve muy bien también ese mismo juego de volúmenes, de salientes y entrantes, de efectos de luces y de sombras que veíamos que también se iba a producir o se produciría siempre en la fachada principal. Hay un cuerpo central en el Salón de Justas Académicas que se proyecta hacia el exterior. Va a haber variaciones en relación con lo construido porque ese testero plano luego se va a convertir en un ábside. La torre que hay justamente en la parte central no se va a construir. Es un cuerpo un tanto enigmático porque nunca se ha sabido, no hay documentos para interpretar cuál era la función que hubiera tenido ese cuerpo, que por otro lado tampoco es demasiado afortunado, da un énfasis excesivamente vertical a la entrada principal de orden dórico, pero en cualquier caso es un documento espléndido para entender cuál es el tercer proyecto de Villanueva para el edificio del Museo del Prado. Estamos ante un momento en el que se reconoce muy bien la idea que el siglo XIX tuvo del edificio en relación con los programas que Villanueva había incluido en el interior. Aquella especialización por plantas en la inferior de la Academia, en la planta alta del Museo de Historia Natural, los discípulos de Villanueva del siglo XIX lo reconducen, de forma que, cuando el edificio va a ser un edificio dedicado a museo de pintura y escultura, procedente de las colecciones reales, la sala, la planta baja se dedica a escultura, y la planta alta pintura, de forma que esa especialización por plantas se mantiene, aunque los objetos que se exponen en esas en esa salas sean muy distintos. El edificio del Museo del Prado está concebido como un edificio paralelo al paseo, al paseo del, del Prado, al paseo público. Es eh, un edificio alargado, 
en el que además Villanueva está favoreciendo las circulaciones longitudinales. En rigor podríamos decir que es un edificio con muy poca fachada, la fachada principal de un edificio es aquella en la que tiene su puerta principal a su vez. La puerta del Botánico, la puerta de Murillo y la puerta de Goya son fachadas estrechas del edificio. Pero el edificio se ofrece lateralmente hacia el Paseo del Prado. Lo que estamos viendo, por lo tanto, en gran medida es más un lateral del edificio, del museo, que el frente principal. ¿Cómo consigue Villanueva que este sea el frente principal del edificio? Pues inventándose en el centro de ese sentido longitudinal eh, un cuerpo transversal que frontaliza toda la composición. Para eso recurre a unos órdenes los más fuertes posibles. Un orden dórico, monumental, gigante, que recorre la totalidad de las dos plantas del edificio completo. Es lo que él llama, no la entrada principal, la entrada más decorosa del edificio, la que, por decirlo así, mejor lo ornamenta. La entrada dórica, que es la que sirve como cuerpo de acceso al salón para las juntas académicas. Con ese cuerpo transversal se crea, por lo tanto, la referencia a una frontalidad hacia el paseo que, de otra forma, el edificio nunca hubiera tenido porque se ofrece lateralmente hacia el Paseo del Prado. Estamos en la rotonda alta de la Puerta de Goya, eh, un lugar a través del cual Villanueva siempre imaginó que sentaría el edificio del museo, en la parte que se correspondía con el Museo de Historia Natural que él concebía. A esta parte se accedía desde el terreno, desde la pendiente natural del terreno, el edificio estaba concebido así, lo hemos comentado antes a propósito de la maqueta, aprovechando las pendientes de un terreno natural que permitía el acceso directo a un nivel alto del edificio, que era el que se desarrolla a través de la gran galería que se ve al fondo de, de la imagen. Había, por lo tanto, eh, una entrada que tenía necesariamente que ser espectacular, lo más posible para la época. La mejor elección de un arquitecto neoclásico es la de una rotonda de columnas jónicas con una cúpula encasetonada y luz cenital. No hay probablemente entrada posible más espectacular que esta en el contexto del estilo y la época. Y así es como Villanova lo resuelve, de, creando además un eje visual de continuidad que entra en la gran galería y que hubiera tenido, en vez de el cuadro de la familia de Carlos IV, que hoy vemos como fondo de perspectiva, un enorme ventanal que serviría de referencia de luz asomándose al patio, que daría más o menos una referencia también de cuál es la distancia que el recorrido que se hubiera tenido en esta planta tendría para llegar hasta el final. Estamos ahora en la galería central del museo, la, el espacio principal del edificio, el que todos reconocemos inmediatamente como propio del edificio del museo y nosotros y cualquier persona eh, también de fuera de, de España o ajena a esto. Es un espacio que responde rigurosamente a la concepción de Villanueva, una gran galería que él entiende como sinónimo de museo. Quiere huir de la idea del gabinete porque lo considera más propio de un coleccionista particular y piensa que un edificio institucional que va a recoger una gran colección de historia natural, de objetos de historia natural dedicados a, a los tres reinos, animal, vegetal y mineral, tiene que estar basada en una gran galería que sea sinónimo de museo. Esa galería monumental es la que él concibe de esta manera, con bóvedas de cañón, con un espacio central intermedio relacionado con una bóveda vaída que singulariza la parte central y con una idea de continuidad que, sin embargo, en intervenciones posteriores en el edificio se ha visto modificada. Lo que hoy vemos en realidad en la Galería Central del Museo del Prado es más algo que responde al proyecto de Pedro Muguruza, uno de los arquitectos conservadores, uno de los más importantes del edificio, que trabaja en el edificio a partir del año 23. En, en esos años 20 del siglo XX es cuando Pedro Muguruza hace intervenciones en la Gran Galería del Museo con la excusa, muy buena excusa, muy importante entonces, de sustituir materiales combustibles del edificio. Se quitaron tarimas de madera, se quitaron entramados de madera de las cubiertas, se sustituyeron por estructuras metálicas y en el caso de la Gran Galería lo que había era bóveda encamonada que habían construido los discípulos de Villanueva cuando hubo que derribar, porque estaba en ruina, la bóveda original de ladrillo de Villanueva que había sido muy dañada por las humedades cuando los franceses, durante la ocupación de la Guerra de la Independencia, eh, retiraron los plomos de las cubiertas para construir munición, para hacer munición con ellos. Bien, esas cubiertas originales habían, se habían visto muy deterioradas, los discípulos las sustituyeron por unas bóvedas encamonadas, los camones eran de madera, y hubo también que retirarlos y quitar esas bóvedas porque efectivamente tenían materiales combustibles. Pedro Muguruza la sustituyó por una bóveda de hormigón armado tecnología apunta en la época, pero le dio esta apariencia 
de bóveda histórica con formas de escayola que reproducen los elementos originales del edificio. Mantuvo los lucernarios que daban luz cenital a la galería, que tampoco eran originales de Villanueva. Sus discípulos, cuando, especialmente su discípulo Antonio López Aguado, cuando el museo se dedicó al museo de pintura en esta planta alta, escultura en la planta inferior, eh, los discípulos abrieron eh, lucernarios porque se consideró en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, que era la luz idónea para una exposición de pintura. Y cegaron finalmente los lunetos laterales de la bóveda, que eran los que daban una iluminación alta y lateral a la galería tal como Villanueva la había concebido. El resultado, por lo tanto, es el que hoy se ve como una mezcla de un buen número de intervenciones que en cualquier caso están reproduciendo como concepto y como idea la original del propio Villanueva. Estamos en la gran galería del museo, justamente en el punto en el que existe la única referencia, la única alusión a la figura de Villanueva dentro del propio edificio. En el eje con la sala de las Beninas, con la sala de Velázquez, está eh, en una parte alta eh, un busto de José Grajeras, un escultor de, del siglo XIX, que hizo ese retrato de Villanueva basándose fundamentalmente en el, en el, último retrato, el único retrato conocido del arquitecto, que es el de Goya, que se conserva en la Real Academia de San Fernando. Es un busto en el que se le representa con una toga muy a la romana, pero sin embargo con un pelo muy a la moda del siglo XVIII. Representa muy bien al personaje en la medida en que, efectivamente, Villanueva es un hombre del siglo XVIII por época de nacimiento, porque muere en 1811, cuando el XIX está recién arrancado y en España todavía participa de mucho del régimen político y del régimen de la ilustración que se ha vivido en el momento anterior, y eh, representa al arquitecto en una edad un tanto intemporal. Un hombre que quizá es en, en, en España la figura que mejor nos explica un número de influencias que solo él tuvo como personaje singular. Villanueva estuvo en Roma durante seis años, estudiando en las ruinas de la antigüedad, después estuvo después en el Escorial, se dejó influir por el paladianismo británico, que extrañamente es una influencia entre los arquitectos españoles, y finalmente es un hombre con una voluntad de estilo personal y propio que acaba llegando a su obra inevitablemente. En este punto de la galería central eh, se acumulan muchas cosas que él no había proyectado exactamente así. La sala de Velázquez, tal como hoy la conocemos, tiene un suelo intermedio, un forjado intermedio que divide las plantas inferior y superior en, en dos plantas distintas, cuando él había concebido un gran espacio de doble altura destinado a salón para las juntas académicas, monumental, con unas columnas corintias en su, en su interior, que no tienen nada que ver con eh, cómo se encuentra ese espacio, a pesar de que para las meninas y para la colección de Velázquez sea un espacio en el que las cosas lucen con, con, con rigor. Después de Villanueva, el edificio del Museo del Prado ha tenido un número largo de intervenciones. Yo he llegado a documentar la intervención en el edificio de más de 20 arquitectos. Podríamos decir, por lo tanto, que es casi una obra coral, una obra colectiva. Aunque, en efecto, el edificio de Villanueva y la obra de Villanueva al final es lo que más importancia tiene dentro del edificio histórico. Eh, el edificio ha sufrido varias ampliaciones. Ha tenido ampliaciones en los años... Eh, primeros años 20 por parte de Fernando Arbós, otra en los años 50 por parte de Fernando Chueca y Manuel Lorente Jonquera, en los años 60 por parte de José María Muguruza y finalmente la última intervención, eh, enorme, definitiva, muy probablemente porque efectivamente ha, ha hecho entrar el edificio en el siglo XXI con una holgura eh, larga y una arquitectura contemporánea más que eh, valiosa, es la ampliación de Rafael Moreno. A pesar de todas estas eh, ampliaciones, y, o gracias a ellas, eh, el edificio de Villanueva sigue siendo todavía reconocible, sigue siendo hoy, en la gran galería en la que estamos, el corazón fundamental del Museo del Prado. La imagen reconocible, la galería emblemática, el lugar en el que se concentran las mejores eh, obras del edificio. Es importante que el visitante que viene al Museo del Prado, eh, no solamente se fije en la pintura y en la escultura de las mejores colecciones posibles que se le puedan presentar. Es muy importante también que se fije en que, o sea consciente, que el edificio merece también su atención, que es una de las obras más importantes de la arquitectura europea del siglo XVIII.